ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് യുണീക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് കോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേരള പി എസ് സി തുടങ്ങിയ നിരവധി കോമ്പറ്റേറ്റീവ്സ് എക്സാംസിന് ഓവർസിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ ലെവലിൽ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് കോണിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കോണിക്കിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റും ഡയറക്ട്രിക്സ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കോണിക്കിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കോണിക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഒരു എലിപ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു പരാബോള മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഹൈപ്പർബോള ഈ മൂന്നിൻ്റെയും എക്സെൻട്രിസിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ എഫ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ആണ് ഈ ഡി ഡി എന്നുള്ളത് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോണിക്കിന്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പോയിന്റ് പി ഫ്രം ഫോക്കസ് ടു ദ പെർപ്പനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈ രണ്ടിന്റെയും റേഷ്യോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് കോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് എലിപ്സിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എലിപ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എലിപ്സിൽ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ പി വണ്ണിൽ നിന്നും ഈ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ എഫ് ആണ് പി വൺ എഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി വണ്ണിൽ നിന്നും ഡയറക്ട്രിക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ഡി വൺ ആണ് പി വൺ ഡി വൺ ഈ രണ്ടിന്റെയും റേഷ്യോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ പി വൺ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെങ്ത് ഈ പി വൺ ഡി വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വലിയ വാല്യൂ വന്നാൽ ആ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എലിപ്സിന്റെ കേസിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഒന്നിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പരാബോളിലേക്ക് പോകാം പരാബോളിൽ ഞാൻ പി ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പി ടുവിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി ടു മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു എഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ടു മുതൽ ഡയറക്ട്രിക്സ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു ഡി ടു ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ടിന്റെയും റേഷ്യോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പരാബോളയുടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ പി ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും പി ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സെയിം വാല്യൂ വന്നാൽ നമുക്ക് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് എ പരാബോള ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഹൈപ്പർ ബോള എടുക്കുക ഹൈപ്പർ ബോളയിൽ ഞാൻ പി ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ പി ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ത്രീ എഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ത്രീയിൽ നിന്നും ഡയറക്ട്രിക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ത്രീ ഡി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ പി ത്രീ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പി ത്രീ ഡി ത്രീനേക്കാളും ലാർജർ ബോളം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ലാർജറും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചെറിയ വാല്യൂ വന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുക എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് എലിപ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണോ അതോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലെറ്റർ വേണമാണ് നമുക്കൊരു ഏഴ് ലെറ്റർ ആണ് എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ലെറ്റർ വേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ബോള എന്ന്
ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എലിപ്സിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർബോളുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓർത്തു വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് എങ്കിലും നോക്ക് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർ ഗ്രാഫിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്